Привет, ребята! Сегодня я не одна, со мной рядом Артур. Я бы хотела сказать, что это мой друг детства, но на самом деле это мой друг юности, да, Артур? Именно так. Как думаешь, сколько мы знакомы? Э, с 2005 года. С 2005 года? 14 лет. 14 лет. Я хотела сказать, мы знаем друг друга лет 15. Именно так. Да, около 15 лет. Ну что ж, сегодня я хотела бы взять небольшое интервью у тебя, Артур. Это такое блиц-интервью, mm -hmm. когда ты особо не думаешь над ответом, да? Мы называем это блиц-интервью. То есть, особо не думая, Артур отвечает на вопросы Live Russian, Катя. <laughs> Поехали? Поехали. Поехали. Ехать нам не ночь. Кстати, ребята, вы заметили, мы сегодня в позиции сквот, гопник скот, потому что сильный ветер. И наверху сильно дует, да? Ну, поехали теперь. А, итак, Артур, первый вопрос. Кто ты по профессии? Преподаватель математики. Представляете, преподаватель математики, да. И как давно ты здесь живешь? Э, так, э, а можно уточнить, э, где здесь? Здесь, в Светлогорске, с 2001 года. Так, с 2001 года в Светлогорске, где же? Ты жил раньше? А, а я э, меняю место жительства постоянно. Я же между Калининградом и Светлогорском. Понятно, ты, ты всегда меняешь место дислокации, да? да? Именно так. Но все-таки ты родился в этом регионе, да? В Калининграде, в роддоме номер три. В роддоме номер три? Очень интересно. А я родилась в Светлогорске. Представляешь, роддома здесь не было, но в паспорте написано рождена в Светлогорске. Интересно, правда? Вот. Итак, Артур, а если бы ты мог выбрать любой город России для жизни, какой город ты бы выбрал? Я бы остался здесь. Ты бы родился здесь? Да, это лучший город. Очень интересно. Ой, я устала сидеть, а ты? Встанем? Давай встанем, справим. Хорошо. Да, позанимаемся зарядкой. Тогда, Артур, если бы ты родился здесь, да, то не мог бы ты мне сказать и нашим зрителям, подписчикам, Почему каждый должен посетить Калининградскую область? Каждый должен обязательно посетить Калининградскую область, потому что это особый регион. Угу. Почему? Том, Чем он особенен? До Второй мировой войны, в России ее называют Великой Отечественной, так. здесь жили немцы, немецкое население. Так, то есть это не древний русский город, да? Не древний. Совершенно нет. Угу. Это древний прусский город. Древний прусский город. Если мы зачеркнем П, получится да. русский. А теперь русский, да? да. А, спасибо, Артур. А, я должна придерживаться нашего правила. Блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Угу. А, а какие города России, помимо Калининградской области, ты бы советовал посетить? Я бы советовал посетить не только самые известные, как Москву, mm -hmm. э, Санкт-Петербург, но и менее, может быть, известные mm -hmm. широкой аудитории, а именно Казань. Казань. Тоже, да, интересное место? Э, очень интересно. Дело в том, что это древний татарский город. Татарский город, да? Вот мы живем в Прусском, Казань древний да. татарский. А вообще есть древние русские города? Такое существует. Древний русский город есть. Uh -huh. Та же Москва, так. Тверь, э, Великий Новгород. Uh -huh. Это все древние русские города. Я знала, что Артур знает историю тоже. Он преподаватель математики, но его хобби это история. Тайное хобби, да, Артур? Нет, дело в том, что знание истории это обязанность любого преподавателя математики. А, да, я не слышала. И это прописано в законах, да, о преподавателях. Ну, я имею в виду ваших правилах преподавательских знать историю да и более того уметь проводить экскурсии уметь проводить экскурсии да, опять присядем так. пожалуй да а то сильный ветер хорошо артур а вот теперь такой вопрос я знаю что ты преподаватель работа сложная и вот иногда может быть не хочется идти на работу может быть поделишься секретом как ты себя мотивируешь вот чтобы быть в настроении и преподавать как говорится заряжать своей энергией учеников все очень просто. 70 отжиманий от пола. Так. 
Так, именно это, 70. Этого достаточно. Да, вот эта цифра, да, четкая. Она, наверное, математически выверенная. Совершенно верно. Спасибо, Артур. Надо попробовать. Правда, больше, чем один у меня не получается раз. Спасибо. А вот, кстати, Артур, ты сейчас дал мне ценный совет. А вот в твоей жизни когда-нибудь был дан какой-то ценный совет, и не мог бы ты, может быть, припомнить человека, который тебе дал этот совет? Или, может, ты его прочитал, я не знаю. Да. Дело в том, что у нас в университете работает замечательный профессор Малаховский. Так. Это профессор математики. Угу. Он очень известен в нашей области. И более того, не так давно ему присудили звание почетного гражданина Калининграда. Да ты что, какой известный теперь человек. Он, да, теперь он имеет право и бесплатно ездить в троллейбус. Да ты что, наверное, здесь где-нибудь появится вот, его фотография, он, говорил так, и, и он продолжает говорить, вот он по-прежнему э, работает, uh -huh. значит, едешь куда-нибудь за границу, учи язык. Учи язык. И этот совет я всегда применяю на практике, и действительно я убеждаюсь, что это работает. Uh -huh. Это работает. Спасибо, Артур, большое. А теперь, может быть, сейчас ты мне сказал о совете, а может быть, у тебя есть самый оригинальный подарок, который был тебе подарен, может, на день рождения или, может, на Новый год, но подарок тебе запомнился. Есть такое? Э, да. Не так давно э, мои студенты... Угу, твои студенты? На день э, факультета угу. э, преподнесли очень необычный подарок. Поделишься с нами? Да, дело в том, что... В это время я носил короткую бородку и был похож на Владимира Ильича Ленина. Да, очень интересно. И они сделали коллаж, в котором я в образе Ленина. Да ты что? Ой, Артур, если бы ты мог для меня сфотографировать этот коллаж, он бы появился где-то здесь, в уголке этого видео. Он имеется на моей страничке ВКонтакте. Хорошо, я обязательно найду. Вот это, пожалуй, необычный подарок. Очень необычный. Спасибо, Артур. А вот в продолжение темы, да, это необычная вещь. А если бы ты мог обладать какой-то вещью, которой у тебя до сих пор нет, какую бы вещь ты выбрал? Вот из всех вещей мира. Любая вещь, ты можешь стать обладателем. Что бы ты выбрал? Вопрос с подковыркой, а? Я э, выбрал бы э, книгу изобретений следующего столетия. О, какая крутая вещь! Потому что я бы очень хотел узнать, что будет изобретено и что будет открыто. Следующие сто лет, да? да? Ой, Артур, спасибо, спасибо большое. И тогда, если уж мы говорим о будущем, тогда давай поговорим и о прошлом. Да, вот. С кем из великих людей ты хотел бы встретиться, вот если бы ты жил в его время? Кто это был бы? И поговорить, знаешь, поговорить, спросить все, что ты хочешь спросить. Есть у тебя такой человек? Есть такой, да. Это известный немецкий математик Карл Фридрих Гаусс. Ты бы хотел его увидеть и спросить у него? Да. Я Или... думаю, он знает все о математике. А, и ты бы задал ему вопросы о математике? Разумеется. Понятно. Интересно, да? Хорошо, тогда теперь давай немножко поговорим о моих подписчиках и дадим им несколько советов. Да, Мы теперь знаем, что у Артура особый взгляд на мир. И какой, ты считаешь, фильм должен быть посмотрен каждым изучающим русский язык и интересующимся русской культурой? Я думаю, «Война и мир». «Война и мир». Какую экранизацию ты бы посоветовал? Бондарчука. Вот... Бондарчука. Угу. Спасибо, Артур. Записывайте, ребята, <laughs> да? ставьте на паузу. И тогда такой смежный вопрос. Какая... Поднимемся. Поднимемся, да. Какая книга, ты считаешь, должна быть прочитана каждым русским человеком и изучающим русский язык, ну уже ясно, на хорошем уровне, да, каждым э, интересующимся культурой, опять же, каждым Я человеком? Я полагаю, Евгений Онегин. Итак, «Война и мир», Евгений Онегин, у Артура такие, такой интересный выбор. Я думала, ты опять скажешь, «Война и мир» должна быть и посмотрена, и прочитана. Но... Я полагаю, поскольку война и мир состоит из четырех томов угу. больших, иностранцам довольно сложно будет. Да, вот поэтичность Евгения Онегина была бы интересна, да? Пушкинский язык, да, познакомиться с ним мазду. Маст да. Прежде всего, это энциклопедия русской жизни. Да, энциклоп... поясни, пожалуйста, вот эта энциклопедия русской жизни. 
А, там абсолютно все о том, как жили наши прапрапрадеды угу. и прапрабабушки. Да, если мы сами хотим это узнать, да мы не да. знаем, мы можем прочесть Евгения Негина. Угу. Ты знаешь, что это моя любимая книга? Это моя любимая книга, которую я читала, наверное, раз 10. Теперь буду знать. И могла бы тебе продекламировать что-нибудь, но в другом видео. Дело в том, что э, я довольно-таки частенько в детстве слушал магнитофонную запись mm -hmm. актеров, декламирующих э, э, этот роман. Так. В результате я могу цитировать э, его. По памяти, да? По памяти, да. По памяти. Ну, мы заканчиваем наше интервью. А, Артур, я прям не знаю, у меня столько вопросов, но я уже выбираю. А, если бы... Это такой вопрос с еще большей подковыркой. Если бы у тебя был один час аудиенции с президентом Российской Федерации, о чем бы ты говорил с ним, какие бы темы ты бы поднял за этот час? Я бы поднял темы, во-первых, естественно, образование. Так. Наука, угу. то есть развитие, да? да, и прежде всего, куда мы идем угу. и каких целей хотим достичь. Да, откуда мы, кто мы, куда мы идем, как у Гогена на картине нарисовано. И Артур, последний вопрос, последний вопрос про последний, жизнь, про последний день твоей жизни. Представь себе, ты знаешь, что сегодня последний день твоей жизни. Что Я бы с удвоенной скоростью добить голову свою статью. Чтобы хотя бы статья, да, осталась в памяти тебе. Арту надо доставлять наследие, да? Также и мой канал станет наследием, я надеюсь, когда-нибудь, когда меня не станет. Спасибо тебе, Артур. Я надеюсь, что мы еще увидимся с тобой в других видео. Спасибо, ребята, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, Артур, может, последние какие-то слова подписчикам? Желаю вам успешного изучения русского языка. Спасибо. Пока.